milosti a slyšeli jsme milosti se trošku pará. <laughs> Zase ta barva, ach ne, lže, prosím, musela jsem trochu nařídat kuchařce. <laughs> Paní, dovolte, abych se milostivé představil. I na šlechtic, statkář a dědičný poručík mušketilského kluku ve výslužbě Ivan Petrovič Jajíčnica osobně. Vítám vás. Pohnut cnosti vašeho pohlaví. Přijel jsem, abych, abych dále vzjemně najevo, že pokud je o mě, jsem připraven. To si nevšímejte, že mám hlavu jako koleno. To je odbahení zimnice. Ale se to sejde. Je, je, kadeř bujná. To nic. No, Já jsem Nikanov Ivanovič Onučkin. Mě totiž poručit 24. pluku ve výk službě. Nějak nezaznělo. Dovolte, paní, abych podotknul, že gardoví myslivci nebo mušketíři, to je všechno jedno. Vzácní hosté, promiňte, že vás nemohu pohostit tak, jak by se vzhledem k vašemu postavení slušelo. Tušit, že přijedete, udělala bych berada s kaší nebo aspoň houby na másle, ale takhle vám mohu nabídnout jen ščí, pyrohy plněné rybým masem, pyrošky a tak a vůbec. To nic milostivá, jen klid s blajznem, co nám dáte. To nic mi milostivá, to, že jste se jaksi rozhodla pojistit i svoji budoucnost, to je chválihodná věc. Popravdě řečeno, vztah panenský není liž pravda, je ten nejprotivnější. Žena bez muže, to máte, to máte jako vůz bez kol. A jak je všeobecně známo, jezdí bez kol se nedá, že? Jen si to vemte, stará pana. Někdo si může dovolit, někdo ji může urazit. Ovšem, že tak, jeli bez náležité ochrany. Žena musí být muže, to je jasné. Tak to paní žádá zákon. A ve stavu manželském, prosím, kolik je zde jen radostí. Čas nám bude příjemně se vzdělanou a jemnou ženou. Paní, vy potřebujete oporu, jenom si musíte vybrat pořádnýho mužskýho, udělanýho pevnou oporu, takový všech hubeňourů a dlouhárů, ty nevšímejte, nemají žádnou výdrž. Manžel musí být vzdělaný. Vzdělaný tak a hlavně pěkně při těle. Jemný, jo, jemný a tlustý. Můžeň splyne laskavosti ve společnosti a v soukromí rovněž. Ano, splyne ve společnosti a v soukromí rovněž. Ale navíc musí být solidní a náležitě tlustý. Kampak milostivá, 